Cuando yo veo esto, yo digo, ah, pues si le toca al barrio, pues no hay problema. Pero astutamente veo que tiene un lote herida y mordida, creo que fue, y otro por aquí. Veo una carpeta que no es una carpeta, sino un cuaderno que parece que le llevó a un muchachito estudiante de primero. Pero sin embargo, tiene el brazo lleno de tatuajes. Y yo, pero ven acá. Saludos, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos una vez más a este su canal de noticias. Si en fuego, a fuego, ne. En el municipio de Esperanza, de la provincia de Valverde, dos personas fueron arrestadas por la comunidad del barrio La Unión, tras ser sorprendidas intentando cometer un fraude. Los implicados fueron identificados como Luis Miguel Cruz, de 31 años, y la nombrada Isamal Neris, de 29, ambos residentes en Villa Vázquez, quienes se hacían pasar por empleados gubernamentales con el objetivo de recaudar dinero bajo el pretexto de un supuesto programa social de la presidencia. La comunidad, tras percatarse de la actividad sospechosa, actuó de inmediato deteniendo a Cruz y Neris antes de que pudieran continuar con su plan. Según los denunciantes, Mientras Cruz intentaba convencer a los ciudadanos con las falsas promesas relacionadas con el plan social, Neris se encontraba en un hotel cercano donde aguardaba a los resultados del engaño. Además, se descubrió que el dinero recaudado era ocultado por la mujer en una peluca que ésta llevaba puesta. Luego de ser capturados por los residentes del sector, los involucrados fueron entregados a las autoridades de la Policía Nacional con asiento en Esperanza, quienes asumieron el caso y se encuentran realizando las investigaciones pertinentes para someter a los detenidos a la acción de la justicia. El nombre suyo es Evangelista Costa Marcos. Hablando, ¿qué fue lo que pasó en el día de hoy? Y ya varios días que han venido personas del municipio de Esperanza de que uh, como pasándose que trabajan en el gobierno para darle ayuda. Eh, sí, muy buenos días para todos. Eh, yo soy el presidente de la Junta de Vecinos La Unión. Hoy acaba de llegar una persona no identificada ya en el barrio buscando políticamente eh, gente para entrar a, a un... Eh, programa de social para casa, hacer la casa. Cuando yo veo esto, yo digo, ah, pues si le toca al barrio, pues no hay problema. Pero astutamente veo que tiene un lote, un lote eh, 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 herida y mordida, creo que fue, y otro por aquí. Pero en, sin embargo, tiene el brazo lleno de tatuajes. Y yo, pero ven acá. Y cuando veo, veo una carpeta que no es una carpeta, sino un cuaderno que parece que le llevó a un muchachito estudiante de primero. Ese es ese cuaderno que cargaba para Ese era el cuaderno con un lapicero rojo que cargaba. Sin embargo, yo dije, astutamente, déjame llevarlo ante fulano, que es, ¿se puede mencionar? Ande Ramón y Ande Allende. Cuando automáticamente Ramón ve la situación, buscó a... a a Brian, sí, a Brian y a Jenny, y le cayeron atrás. Cuando yo veo automáticamente que a, eh, Brian va y lo agarra, y como que él se sorprende de ello, es un ladronazo. Y préstame cuaderno. Cuando le quité el cuaderno, veo estos nombres que tiene anotado aquí. ¿Usted cree que es una persona de trabajar en un gobierno? ¿Y cuánto le pedí a esa persona? ¿Cuánto le pedí? 700 y hasta mil pesos. Paga sol, ¿A cuál de ustedes le pidió él? A mí, a mí me pidió 700 pesos para sol. ¿A usted qué sí. le dijo él cuando llegó a su casa? Que era una ayuda social, que me iba a dar y... Eh, Alucín. Me, me apuntó con 20 hojas de Alucín. A, a donde, ¿Cuándo el gobierno ha dado Alucín? Me apuntó con 30 fondos de cemento, que sé yo cuánto bajante. Y cuando me dijo a mí que le diera los cuartos de gasoil para pa, pa, pa llevarme el eh, 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 pedido, ahí yo me di cuenta que eso era un, un atraco. Eso es todo. Eh, ¿A alguien le llegó ella a quitar dinero? No, no, no. no. A, nos, no a nosotros no. Nosotros a Porque a nosotros no... Nosotros no, no anduvimos rápido. Anduvimos rápido. Si no, puede atracar dos o tres. ¿En qué la barrio mujer, fue eso? En el barrio La Unión. La mujer estaba hiérdica, hospedado. 
en el Hotel 2000. Cuando fuimos allá, es una mujer hasta con peluca. El dinero lo cargaba ahí adentro de la peluca. Pero la mujer andaba con el Grand Chat. Con él, sí. Ellos dos andaban. La mujer está en el cruce. No salía aquí ella. Sí, sí, supuestamente el, el, de Villabaje. De Villabaje. Y no, no caiga identificación de nada, ni cédula ni nada. Yo lo revisé y no caiga nada. Okay. nada ¿Y, caiga. ¿Y qué dice la policía? No, que va a ser procedimiento para que nosotros le pongamos la querella. Que si no hay... Eh, ¿Cómo se dice? Brillante. Si no hay prueba lo van a soltar. Que si yo, ¿qué? ¿Usted sabe cómo, cómo, son, cómo está la justicia? Entonces, llamado usted hace la fiscalía. Y a la... Que tome caer en el asunto y que... ¿Cómo, cómo le digo? Que haga su trabajo porque nosotros te amamos. O sea, tememos a que gente así no hagan daño. Entonces, si ellos no hacen nada por nosotros, entonces si nosotros hagamos nosotros, quieren entonces eh, 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 meternos presos a nosotros. Es, eso no es así. ¿Qué me entiendes? ¿Nombre es suyo? Allende Santo. ¿Qué es suyo? Marco Acosta, evangelista. Bueno, señora, ahí está. Esto ocurrió en el sector La Unión del municipio de Esperanza, donde una persona andaba haciéndose pasar por una institución de gobierno recaudando dinero para supuestamente llevarle ayuda social. Ya te saben. ¿Y eso qué? Ahí está el nombre mío y el número de teléfono que él me lo cogió de que pa, para da, a, hacer mi pedido que, que me iban a mandar. Vea, véalo ahí. Y es una estafa. ¿Usted cree que eso es? Vea, es, es, eso no son cosas de una gente profesional. Escritura de una, de, de una gente profesional. Vea, ese cuaderno parece como que se lo cogió a un niño, vea. Que estudia, vea. Para andar atracando a los públicos, robando. Mire, vea, letra de un estudiante, vea. Mire, mire, vea. Sí. Bueno, señora, así es que anda la cosa aquí en Esperanza. Y ustedes, ¿qué opinan de esta historia? No se vayan sin dejar su opinión. Sigan con nosotros, Cienfuego a Fuego Net, con las mejores informaciones. En el día de hoy, ya varios días que han venido personas en el municipio de Esperanza, de que uh, como... Pasándose que trabaja en el gobierno para darle ayuda. Eh, sí, muy buenos días para todos. Eh, yo soy el presidente de la Junta de Vecinos La Unión. Hoy acaba de llegar una persona no identificada ya en el barrio, buscando políticamente eh, gente para entrar a, a un eh, programa de social para casa, hacer la casa. Cuando yo veo esto, yo digo, ah, pues si le toca al barrio, pues no hay problema. Pero astutamente veo que tiene un lote, un lote eh, 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 herida y mordida, creo que fue, y otro por aquí. Pero en, sin embargo, tiene el brazo lleno de tatuajes. Y yo, pero ven acá. Y cuando veo, veo una carpeta que no es una carpeta, sino un cuaderno que parece que le llevó a un muchachito estudiante de primero. 